Fifth. Pasha. Mmm. 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 আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা তো আপনাদের দোয়া আল্লাহ রসম রহমতে ভালোই আছি আমি চা বানাচ্ছি অল্প পরিমাণের চা খাবো সকালে নাস্তাটা আরও আগে একটু করেছি তো নাস্তাটা আমি আজ আর শুট করতে পারিনি তো এখন আমি চা নিচ্ছি চাটা খাবো তাদের সাথে গল্প করব। এবং সারাদিন যা যা করি সবই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা আমার সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন আমি কি কি করি আজ সারাদিন তো এখন অবশ্য বাজে অনেক বাজে প্রায় এগারোটা তো চাটা খেয়ে আমি রান্নায় চলে যাব তো কি কি রান্না করব আজকে আরও যা যা যাবতীয় করি সবই আপনি আপনাদেরকে দেখাবো আমার ফ্যামিলি আমি তো সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন আমি চা অনেক পাতলা চা নিয়েছি ঘন চা নেইনি তো চা খাবো এখন এই যে চায়ের কালারটা আজ অতটা মানে একটু হালকা লিকার করে নিয়েছি কেন জানি ইদানিং চা খাওয়ার ইচ্ছাটা অনেক কমে গেছে অতটা ইচ্ছা আমার নেই এটা আমি জানি না কেন হয়েছে তো চলুন আগে চাটা খেয়ে নেই এরপরে রান্না বান্না শুরু করে দেয় এই যে দেখতেই পাচ্ছেন চেয়ারটা এখানেই থাকে এটা বাচ্চারা ওই যে পিএস ফোর খেলে তো দেখা যায় চেয়ারটা সরানো বেশি একটা হয় না তো যাই হোক অসুবিধা নেই বাচ্চাদেরও টাইম দিতে হয় সারাক্ষণ বাচ্চারা তো নয়তো কি করবে এখন তো আর আমাদের আমরা ছোটো সময় খেলাধুলা করতাম এরা তো সেটা পারে না আমাদের মতো এরা তো ঘরেই থাকে দেখা যায় ঘরে বসে এরকম খেলাধুলা করে এইসব এই যে এখনও বিছানা এখানে একটা কারণ এখানে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছিল তো বালিশও আছে এখানে তো এগুলো পরে আমি ক্লিন করে ফেলবো সব কিছু তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম ঘর দরজার অবস্থা এখন খুবই খারাপ একটু পর সব ক্লিন করে ফেলবো পর্দা সরিয়ে দেব ড্রয়িং রুমে পর্দা না সরালে আলো পড়ে না তো যাই হোক সব কিছু ক্লিন করলাম এরপর রান্নায় চলে এলাম তো আমি কড়াইতে রসুন দিয়েছি তেলের ভিতরে এখন পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি এখন এটাকে ভালোভাবে ভেজে এটার ভিতরে মশলা দিয়ে দেব তো এটা হচ্ছে জিরার গুঁড়ো এটা হচ্ছে মরিচ হলুদ ধনিয়ার গুঁড়ো আর আদা বাটা রসুন তো আমি আগিয়ে দিয়েছি আর লবণ এটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এখন কি রান্না করব সেটা আপনাদের বলছি এটা হচ্ছে কচুর যে গোড়াটা এনেছিল এই যে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিয়েছি কয়েকটা কচু এনেছিল ওই কচুটা কিন্তু খাওয়া হয়নি সব ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম ভেজে তো কিছু কচুটা চিংড়ি মাছ দিয়ে ভাজি করব এটা খুবই মজা লাগে আর এভাবে ফ্রোজেন করে রেখে দিলে একটু সুবিধা হয় যখন মন চায় বের করে শুধু একটু মশলা ভুনা করে তার ভিতরে দিলেই হয়ে যায় আর খেতেও ভালো লাগে তো আমি চিংড়ি মাছটা আগে একটু কষিয়ে নিচ্ছি মশলার ভিতরে তাহলে চিংড়ি মাছ থেকে একটা ভালো ফ্লেভার বের হয় এবং ওটা খেতে বেশি ভালো লাগে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে কষিয়ে অনেকক্ষণ কষিয়েছি আমি এখন এই যে ফ্রিজ থেকে বের করেছি একটু আগে এখনও ছাড়িনি এখনও শক্ত আছে তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি যে হয়ে যাবে যেহেতু ভাজা কোনো প্রবলেম নেই তো এই যে দিয়ে দিলাম কচুটা এখন নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে তারপরে একটু পানি দিয়ে তারপর ঢেকে দেব যেহেতু কচু ভাজা আর চিংড়ি মাছটা ভেজে ফেলেছি এখন একটু পর পানি দিয়ে দিলেই হবে এই যে পানি দিয়েছি অল্প একটু একটু আর একটু কষিয়ে এই যে পানি দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব আজ আমি নারকেল দিইনি কারণ আমার মেজু ছেলে খাবে নারকেল সে খাবে না ইদিনিং সে একটু চিংড়ি মাছ খেতে পারে আপনাদের দোয়ায় তমন বেশি সমস্যা হয় না তাকে দুই দিন দিয়েছি কচুর তরকারি চিংড়ি মাছ দেয়নি যদিও তাকে বলিও নি যে আমি চিংড়ি মাছ দিয়েছি সে খেয়েছে তার কোনো প্রবলেম হয়নি সেই জন্য আজ তাকে একটু দেব সেই জন্য নারকেলটা দেয়নি নারকেল দিলে সে খাবে না নারকেলটা সে খুব হেট করে 
আর এখানে আমি ওটা চড়িয়েছি আর এখানে আমি একটু কলিজা গিলা তারপরে চিকেন ভিজিয়ে রেখেছি এটা কলিজা গিলা অল্প দেব এতগুলো দেব না অল্প একটু কলিজা অল্প একটু গিলা এখান থেকে দিয়ে দেব চিকেনের সাথে আসলে চিকেনও না এখানে চার পাঁচটা চিকেন আছে আর বাকিটা সব হাড় মানে হাট থাকে না চিকেনের ওই হাড়গুলো একটা প্যাকেটে করা ছিল চেয়েছিলাম ডাল দিয়ে খাবো কিন্তু ডাল দিয়ে খাওয়া হয়নি তো ওই যে সেম প্রসেস মশলা দিয়েছি সব ধরনের দারচিনি এলাচি তেজপাতা পেঁয়াজ পেঁয়াজটা আমি সবসময় একটু ভালোভাবে ভেজেই নেই আর একটু বাটা পেঁয়াজও দিয়েছি অল্প একটুখানি আর এটা দিচ্ছি আমি আদার পেস্ট আর আর এটা দিচ্ছি রসুনের পেস্ট এইমাত্রই রসুনটা করেছি তো এটা দিয়ে দিলাম পাশে চুলায় ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর এটা দিয়ে দিয়েছি জিরা আর হলুদ মরিচ দেব আর ধনিয়াটা দিতে পারবো না কারণ ধনিয়া আমার শেষ হয়েছে ধনিয়া বাসায় নেই ধনিয়া ছাড়াই করছি আজকে চিকেনটা লবণ দিয়ে দিলাম আর চিকেনে ঝালটা অল্প দিয়েছি বেশি ঝাল দেয়নি কারণ আমার ছেলেরা খাবে তো ওরা যদিও হাড় টার এগুলো তো খায় না আর কলি জাগিলাও খায় না ওদের শুধু চিকেনের পিস থাকবে ওগুলো একটু দিয়ে দেব আর কলিজাটা আমি একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি কারণ কলিজা থেকে যদি একটা স্মেল বের হয় তাহলে এই চিকেনটা আমার মেজে ছেলে বিশেষ করে খাবেই না টোটালি সেই জন্য কলিজাটা আমি একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি যাতে স্মেলটা না থাকে এবং আমার ছেলেটাকে একটু দিতে পারি সে তো জানবেও না যে এটার ভিতরে কলিজা দিয়েছিলাম আরও বেশ কয়েকবার কলিজা দিয়ে করেছিলাম সে খায়নি সে বলে এটার থেকে কীরকম বাজে একটা স্মেল আসে তাই আজকে আর কলিজা দেয়নি আমরা জানি গরুর কলিজা অনেক সময় একটু স্মেল আসতে পারে কিন্তু মুরগির কলিজাতে তো স্মেল আসে না কিন্তু সে তাও পায় তো এই জন্য একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি যে কলিজাগুলো আর এই যে দিয়ে দিচ্ছি তো এটাকে ভালো করে কষিয়ে আলু দিয়ে রান্না করব টমেটো দিয়েছি আপনারা দেখেছেন আমি বড় একটা টমেটো দিয়েছি আর টমেটোটা কিন্তু টক মিষ্টি ছিল খুব সুন্দর মানে ওরকম বেশি টক না একটু মিষ্টি মিষ্টি অনেক ভালো লাগবে আশা করি তরকারিটা তখন আমি এটাকে ঢেকে দেব কষা কষাবো ভালোভাবে অনেকক্ষণ ঢেকে রেখেছিলাম অনেক পানিও বের হয়েছে টমেটোর থেকে তখন এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব বেশ কিছুক্ষণ টাইম তারপর এটার ভিতরে আলু দেব এই যে দেখুন অনেকক্ষণ কষানো হয়েছে এখন আমি একটু আলু দিয়ে দিচ্ছি আলুটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আমি পানি দিয়ে ঢেকে দেব একটু পানি দিয়ে দেব আর লাস্টে উঠানোর আগে একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দেব কাঁচা মরিচটা দিলে ভালো একটা ফ্লেভার আসে সেগুলো পরে উঠানোর আগে কাঁচা মরিচটা দিয়ে দেব যেহেতু বাচ্চারা ঝাল খেতে পারে না ওভাবে কাঁচা মরিচটা দিলে আমরা খেতে পারবো তাহলে ভালো হবে তো যাই হোক এই যে আমার মোটামুটি হয়েছে এখন আমি এটার ভিতরে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে কাঁচা মরিচটা দিয়ে দেব একটু ঝোলঝোলই রাখবো বাচ্চারা খেতে পারবে একদম শুকনো হলে আবার খেতে একটু সমস্যা হবে যেহেতু আজ আর ডাল রান্না করিনি সেই জন্য আর একটু টানাবো অল্প টানাবো কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও প্রায় ছয় সাত মিনিট রাখবো চুলাতে আর যেহেতু আলু দিয়েছে আলুতে আসলে ঝোলটা টেনে নিবে আলু দিলে ঝোলটা একটু বেশিই রাখতে হয় কতক্ষণ পর দেখা যায় আলু ঝোলটা টেনে ফেলে থাকে না ঝোল সেই জন্য একটু ঝোলই রাখবো তো ওই যে কয়েকটা কাঁচা মরিচ আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু ঢেকে দেব পাঁচ ছয় মিনিট ঢেকে রেখেছিলাম তো উঠে এখন একটু নাড়াচাড়া করে এখন চুলাটা অফ করে দেব আমারটা হয়েছে এখন চুলাটা অফ করে দেব এই যে অফ করে দিলাম চুলাটা তো যাই হোক রান্না আমার শেষ তো এখানে চাবিটা আমি সরিয়ে ফেলব কারণ চাবির সাথে সবসময় ভূত থাকে চাবি অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না তো আমাদের ঘরে এক একজনের এক একটা চাবি বাসার মেইন ডোরের তো এই যে রেখে দিলাম আমারটা আমি আর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি একটু ক্লিন করেছি দেখাতে পারিনি এই যে আমার ছেলেকে একটু ধরলাম তো সে খুব লজ্জা পেল আর সে বলে যে আমাকে দেখাচ্ছ কেন আমার চুলটা তো মনে হয় ঠিক নেই তো সে চুল ঠিক করতে যাচ্ছে 
সেই কাজটা খুব করে আমি কিচ্ছু বলি না ভালো লাগে তার এই কাজটা দেখতে আমার তো যাই হোক আমি তো চুলায় এখন চা দিব চিন্তা করলাম চাটা খেয়ে নিই আগে যেহেতু বিকেল এখন তো চা খাবো আর আজ আপনাদেরকে আমার বাহিরের ওয়েদারটাও দেখাবো আর ব্যালকনির থেকে বাহিরটাও একটু দেখাবো চলুন বাইর বাহিরটাও দেখাবো তাকে চাটা দিয়ে নিচ্ছি তো পাতি দেয়া ছিল চুলায় একটু পানির সাথে মানে যেটা লিকার ওই লিকারের ভিতরে আমি আর একটু পানি দিয়ে নিয়েছি এখন এটার ভিতরে একটু পাতি দেব ফুটে উঠলে আমি একদম সিম্পলভাবে চা খাই অনেকে চা সুন্দর করে খায় একদম দুধ চিনি জাল দিয়ে তারপরে আমি আসলে ওভাবে খেতে পারি না আমার ওভাবে খেতে কেন জানি ভালো লাগে না তো আমার নর্মাল যেভাবে খায় চা একদম সিম্পল ওটাই আমার ভালো লাগে তো চুটার চুলাটা জ্বালিয়ে দিলাম তো চলুন আমরা আগে একটু দেখি যে বাহিরের ওয়েদারটা কেমন আমার মুখ আছে মনে হচ্ছে খুবই ভালো কারণ আমি বাহিরে যাইনি আর ব্যালকনির থেকেও দেখিনি এখন পর্যন্ত তো দেখা যাচ্ছে খুবই ভালো কালকে যেমন এরকমের ছিল না একটু অন্যরকম ছিল তো ধুলি জ্বর ছিল প্রচুর আজ ধুলি জ্বর নেই তো আগে একটু খুলে নেই দেখি কেমন তারপরে আমরা ব্যালকনিতে যাব এই যে তো চলুন ব্যালকনিতে যাই আমরা এই যে চেয়ারটা এখানেই থাকে তারা একটু পরপর গেম খেলে আবার চেয়ারটা সরায় না এখানেই রাখা আমি আর সরাইনি এখানেই থাকে সাইড করেই রাখা থাকে তো চলুন ব্যালকনিতে যাই এখানে লাইটটাও আমি জ্বালিয়ে রাখি কারণ এইখানটায় আলো পড়ে তারপরে কেন যেন লাইটটা জ্বালালে আমার ভালো লাগে সব জায়গায় এরকম কস্টিভ দিয়ে দিই যারা নয়তো বাসার ভিতরে প্রচুর ধুলা ঢুকে তো এই যে ব্যাল ব্যালকনি ওই যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটা অর্ধেকটা ভাঙা ওরা ভেঙেছিল ওরা রাস্তাটা বেশি কভার করে ফেলেছে সেই জন্য সম্ভবত ওইখানটা ভাঙা অনেক বছর আগের থেকেই আর এই যে দেখুন বাসা এরকম থাকে একটার একটার সাথে একটা এরকম থাকে যার জন্য অনেক জানালার থেকে আলো পড়ে না আমারও সেই সেম অবস্থা যেমন বেডরুমে একদমই আলো পড়ে না তো ছাড়ি ছাড়ি বলে বাসাটা কখনো ছাড়াও হয়নি অনেক বছর যাবো এই বাসাটায় আমি কারণ বাসা ছাড়াটা কিন্তু খুবই কষ্ট সেই জন্য আবার চিন্তা করে এখানে তো আমি সেটেল না চলে যাব যার জন্য ওভাবে কখনো করাও হয়নি এই যে দেখুন ওইটা হচ্ছে রাস্তার ওপর সাইড মেইন রোড ওইটা আর এটা যেটা ওটা তো দেখলেন ওটা আমাদের এরিয়া গলির রোড তো চাটা হয়েছে এখন চা নিয়ে বসবো চা খাবো গল্প করব আপনাদের সাথে কেন কিসের জন্য এই যে বসলাম তো আমার ছেলে সেদিন তার বাবার সাথে কি বলছে সে একটু খেলা করবে আমি আসতে বললাম এখন দেখবেন সে তার খেলনা কোথায় রাখে কি কি বের করে এখান থেকে তার গাড়ি টারি সব এটার নিচেই রাখে আসলে জায়গা নেই এরকম রাখার সে কিছু একটা খুঁজছে খেলার জন্য আমাকে ভয় দেখাচ্ছে তো সেইটার ভিতরে পানি ভরবে ঠিক আছে মাম্মা খাবে এটা আর এটা খাবে এটা খাবে ভাই আব্বু খাবে এটা আর ওয়াটার মেলন আর একটা আছে ওটা ভাইয়া খাবে ওকে বাবারটা রেখে দিই ফ্রিজে তুমি একটু রাখো বাবারটা ফ্রিজে ওকে ঠিক আছে আমি রেখে দিই যাও তুমি বসো আমার এই শরবতের রেসিপিটি রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে পাবেন রমজান মাসে এই শরবতটি তিনটা শরবত দিয়েছি তিনটাই অনেক মজার আপনারা অবশ্যই বাসা একবার ট্রাই করবেন আর আমার চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই অন করে দিবেন তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সেই প্রত্যাশায় মা সালামা